ছবির বন্ধ হচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার অসাধু চক্রের পকেটে 6000 কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণে না থাকাকে দুষ্টেন বিশেষজ্ঞরা একটি অসাধু চক্র মালয়েশিয়াতে কর্মরত রয়েছে সেখানে সরকারি ব্যক্তিরা রয়েছেন উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তি রয়েছেন এমন কি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যেও কেউ কেউ অসাধু এই কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত কয়েক দফা অনুরোধ সরকারি ভাষা ছাড়েননি সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুন্নজান 30 মার্চ পর্যন্ত সময় দিয়ে চিঠি অনিয়ম বলছে টিআইবি আজ থেকে মেট্রো রেল চলাচলের সময় বাড়ল 1 ঘন্টা স্থায়ী চান যাত্রীরা ঈশ্বর দিতে 7 ঘন্টা পর দুই ট্রেনের লাইন ছুটে বগি উদ্ধার বাঁচানো গেল না মৌলভী বাজারের বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ দক্ষ শিশু সোনিয়াকেও শেষ হয়ে গেল পুরো পরিবার এলাকায় চলছে শোকের মাতম এবং তরমুজের নিয়ন্ত্রণহীন দামে বিক্রিতে ধস পাইকারিতে কমলেও প্রভাব কম খুচরায় কঠোর নজরদারি চান ভোক্তা সাধারণ একটা তরমুজ একজন লোক 2 থেকে 250 টাকা হলে একটা বাজার করে আসতে পারে ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে তখন সে না কিনে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু মনিটরিং এর প্রয়োজন দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ দুপুরের সঙ্গে আছি আমি কানিস লাবনী শততাগে সন্তানকে বড় করার পর শেষ জীবনে বৃদ্ধাশ্রমে নিঃসঙ্গ কুষ্টিয়ার তিরিশ মা দর্শক সংবাদে নিয়ে থাকছে প্রতিবেদন এবার চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে অসাধু চক্রের কাছে জিম্মি মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার চক্রটি গেল এক বছরে হাতিয়ে নিয়েছে ছয় হাজার কোটি টাকা এদের অপকর্মের কারণে আবারও বন্ধ হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে চতুর্থ বৃহত্তম এ শ্রম বাজার রেকুটিং এজেন্সিগুলোতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এমন নৈরাজ্য চলছে শ্রম বাজারগুলোতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম শ্রমবাজার মালয়েশিয়া অথচ এই শ্রমবাজার নিয়েই চলছে নানা ধরনের চক্রান্ত নতুন করে আর বিদেশি কর্মী নেবেন না মালয়েশিয়া একত্রিশ মার্চের মধ্যে ভিসার আবেদনের শেষ সময় আর মালয়েশিয়ায় প্রবেশের শেষ সময় আগামী একত্রিশ মে বাংলাদেশের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য বলছে উনিশশো সাল থেকে গত জানুয়ারি পর্যন্ত বৈধভাবে মালয়েশিয়ায় গেছেন সাড়ে বারো লাখ বাংলাদেশি কর্মী এর মধ্যে গত বছরই গেছেন সাড়ে তিন লাখেরও বেশি এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ কেন জনশক্তি নেওয়া বন্ধের ঘোষণা দিল মালয়েশিয়া বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস বায়রার মহাসচিব বলছেন সিন্ডিকেট চক্রের কারণে বেসামাল অবস্থা মালয়েশিয়াতে ওপেন মার্কেটে এখানে আপনার সব লোকের সব জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আছে যার কাছে আপনি বেটার অপশন পাবেন তার কাছ থেকে সে কর্মী যেতে পারে যখনই আপনি এটাকে এটা বেঁধে দিবেন লিমিটেড করে দিবেন তখনই কিন্তু এটা একটা আমরা যেটাকে সিন্ডিকেট নামে অভিহিত করি তাহলে সেখানে যে ফিক্সেশনটা থাকে সেই প্রাইজের মধ্যে সবাইকে থাকতে হয় সো ওই ব্লয়টা বলয়টা ভাঙা যায় না বাংলাদেশের দশ রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র গড়ে দুর্নীতি করছে এমন অভিযোগে দুই হাজার আঠারো সালে বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এরপর দুই দেশের মধ্যে অনেক আলোচনার পর দুই হাজার বাইশ সালে আবার শ্রমবাজার খুলে দেওয়া হয় পরে সব এজেন্সির জন্য এই শ্রমবাজার উন্মুক্ত রাখার আন্দোলন হলেও কাজে আসেনি দেশে প্রথমে পঁচিশ এজেন্সি দায়িত্ব পেলেও পরে এটি বাড়িয়ে একশো এজেন্সি করা হয় এই চক্রের সহায়তাকারী হিসেবে মালয়েশিয়াতেও বেসরকারি এজেন্সির একটি চক্র রয়েছে মালয়েশিয়ায় পাঠাতে প্রতিকর্মীর জন্য দেড় লাখ টাকা দিতে হয় একশো এজেন্সির নামে গড়ে ওঠা চক্রকে এরপর একই চক্রের অধীনে থাকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে চলছে বাণিজ্য এতে একজন কর্মী গড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে মালয়েশিয়ায় গেছেন তবে গিয়ে চাকরি পাননি অনেকেই এতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা থেকে মালয়েশিয়া সরকারের উপর চাপ বাড়তে থাকে এখন দেশটির সরকার বিদেশি কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিক করতে চায় এজন্য নতুন করে কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে দিন দিন একটি অসাধু চক্র মালয়েশিয়াতেও কর্মরত রয়েছে সেখানে সরকারি ব্যক্তিরা রয়েছেন উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তি রয়েছেন এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যেও কেউ কেউ অসাধু এই কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত তারা ওদিক থেকে অনেক কলকাঠি নাড়েন এবং দেখা যায় যে তারা এতই ক্ষমতাধর যে আমাদের সরকারও হয়তো তাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা বলতে পারে না বর্তমানে দুই থেকে আড়াই লাখ কর্মী চাকরি না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন মালয়েশিয়াতে এভাবে চলতে থাকলে সামনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা 
মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা কয়েক দফা মৌখিক অনুরোধের পর এবার সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ানকে সরকারি বাসা ছাড়ার সময় বেঁধে দিল গৃহায়ন মন্ত্রণালয় তিরিশে মার্চের মধ্যে সরকারি বরাদ্দ পাওয়া বাড়ি না ছাড়লে সংস্কারের জন্য সব সুযোগ সুবিধা বিচ্ছিন্ন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয় ওই চিঠিতে এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি মুন্নুজান সুফিয়ানকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি বলছে শীর্ষ পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির এমন আচরণ দুর্নীতি ও অনিয়মকে উৎসাহিত করছে নুপুর মাহমুদের রিপোর্ট মন্ত্রিত্ব হারানো দুই মাস পেরিয়ে গেছে সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ানের তবে এখনো আছেন মন্ত্রী পাড়ার সরকারি বাংলো ছায়াবিথি নিলয়ে ছয় নম্বর এই বাড়ি ছাড়ার জন্য একাধিকবার মৌখিকভাবে জানিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সর্বশেষ গেল একুশে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে বাড়ি ছাড়তে বলা হয় সাবেক এই গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সর্বশেষ গেল একুশে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে বাড়ি ছাড়তে বলা হয় সাবেক এই প্রতিমন্ত্রীকে এ বিষয়ে তথ্য জানতে দেশ টিভি টিম যায় ওই বাংলোই তবে কেউ কথা বলতেও চাননি মন্ত্রীর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলতে রাজি হননি তিনি বাংলো ছাড়তে প্রতিমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেন গণপূর্তের পরিচালক তবে মৌনজান সুফিয়ানের পক্ষ থেকে গণপূর্ত বিভাগকে এখনো কিছুই জানানো হয়নি এই মাসের তিরিশ একত্রিশ তারিখ একত্রিশ তারিখ মন্দির ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলছে না তাহলে আমরা হয়তো ওই উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানাবো আর দায়িত্বশীল অবস্থানে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই অবস্থানের জন্য তাকে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এখন সেটাকে ছাড়ার জন্য নারায়ণ চন্দ্র নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা আজ থেকে মেট্রো রেল চলাচলের সময়সীমা এক ঘন্টা বাড়ল মতিঝিল থেকে সবশেষ মেট্রো ছাড়বে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিট এবং প্রত্যেকটি স্টেশনে থেমে উত্তরা উত্তর স্টেশনে পৌঁছাবে রাত দশটা চোদ্দ মিনিটে এছাড়া রমজান মাসে এমআরটি পাসে ষাট মিনিটের বদলে পঁচাত্তর মিনিট পর্যন্ত পেইড জোনে অবস্থান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আর পবিত্র ঈদ উল ফিতরের দিন মেট্রো রেল বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ডিএমটিসিএল এইটা পারমানেন্ট করে দেওয়া উচিত কারণ এইটা যদি আরো বেশি বাড়াই তারপরেও কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা এর চাহিদা এটা কিন্তু কমবে না বরং বাড়বে ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে একটি নতুন মাত্রা তো আমরা আশা করব যে এটা আসলে অবশ্যই ভালো যে টাইম যতক্ষণ ছিল এটা যদি আরও এক ঘন্টা পনেরো দিনের জন্য বাড়িয়েছে এটা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে এটা যদি কন্টিনিউ করা যায় তাইলে হয়তো বা যানজট নিরসনে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে দর্শক এব্যাপারে আরও তথ্য জানাবো আমাদের সহকর্মী মেজহারুল ইসলাম আছেন মেট্রো রেলের ফার্ম স্টেশনে আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে মাজহার যেমনটি আমরা জানাছিলাম দর্শকদের যে আজ থেকে তো মেট্রো রেলের এক ঘন্টা সময় বাড়ানো হয়েছে সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কি বলছেন যাত্রীরা বিস্তারিত তথ্য জানাবেন আমাদের লাবনী আপনাকে ধন্যবাদ মেট্রো রেলের এক ঘন্টা সময় সময় বাড়তি উপলক্ষে আপনি যে কথাটি বলছিলেন সেটি হচ্ছে আমরা যাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা এই জিনিসটিকে ভালোভাবেই নিয়েছে এবং তারা বলার চেষ্টা করছে এই যে এক ঘন্টা সময় বাড়িয়েছে এটি নিশ্চয়ই তাদের তাদের জন্য একটা ভালো খবর কারণ তারা চাচ্ছে অনেক দিন থেকে চাচ্ছিলেন মেট্রো রেলের সময় সময় বৃদ্ধি করা হোক তবে এই যে অস্থায়ীভাবে এক ঘন্টা সময় বাড়ানো হয়েছে এটা নিয়ে তারা একটু আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন যে এটি শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরকে কেন্দ্র করে এক ঘন্টা বাড়ানো যেন না হয় তারা চাচ্ছেন এটি যেন স্থায়ীভাবে বাড়ানো হয় কারণ মেট্রো রেলে যে পরিমাণ যাত্রী বাড়ছে 
সে অনুযায়ী মেট্রো রেলের কোচ যেমন বাড়ানো উচিত একই সাথে হচ্ছে মেট্রো রেলের ট্রেন আসার যে সময়সীমা সেটিও বাড়ানো উচিত এজন্য তারা চাচ্ছেন যে এই ট্রেন বাড়ানো হোক সময়সীমা বাড়ানো হোক এবং স্থায়ীভাবে সেটি বাড়ানো হোক ইভেন ঈদের দিন যে কর্তৃপক্ষ ট্রেন বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এই জিনিসটি বলেছেন যে ঈদের দিন একটা আনন্দের দিন এই আনন্দ ঘন দিনে মেট্রো রেল যদি সাথে থাকতো তাহলে সে মেট্রো রেলের মাধ্যমে তাদের ঈদের আনন্দটা এবছর আরও বেশি ভালোভাবে তারা উদযাপন করতে পারত আপনি জানেন যে মেট্রো রেলের পূর্বের সময় অনুযায়ী সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলে গতকালকে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছেন যে ঈদ উল ফিতরের এই পনেরো দিনকে কেন্দ্র করা অর্থাৎ পনেরো রোজার শেষ যে পনেরোটি রোজা আছে এই এই মাধ্যমে তারা এক ঘন্টা সময় বাড়িয়েছেন অর্থাৎ নতুন সময় অনুযায়ী দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিলের দিকে সর্বশেষ ট্রেনটি যাবে রাত নয়টায় এবং মতিঝিল থেকে ডিয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ট্রেনটি ছেড়ে যাবে নয়টা চল্লিশ মিনিটে উল্লেখ্য এখনো বলে রাখা ভালো এই যে এক ঘন্টা বর্ধিত সময় করা হয়েছে নয়টা চল্লিশে যে ট্রেনটি যাবে এটি শুধুমাত্র যারা র্যাপিড এবং এমআরটি পাস ব্যবহার করেন শুধুমাত্র তারাই ব্যবহার করতে পারবেন এটি নিয়ে যাত্রী সাধারণের মধ্যে হচ্ছে এক ধরনের তারা হচ্ছে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যে এটি কেন শুধুমাত্র এমআরটি পাস দারিজার জন্য করা হলো এটি সবার জন্যই করা হোক এবং এটি তারা হচ্ছে স্থায়ীভাবে চাচ্ছেন আরেকটি বিষয় যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন মেট্রো রেলের ক্লিনের যে ব্যাপার অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে ব্যাপারটা কিছু যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটা দিন দিন কেমন জানিয়ে স্লো হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটার প্রতি তারা কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন একই সাথে আর একটা ঘটনা আপনাকে জানিয়ে রাখি মেট্রো রেলের এক থেকে দশ স্টেশন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে আপনার টয়লেট ব্যবহারের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নিচ্ছেন দশ টাকা করে নিচ্ছেন এটি অনেকে জানে না বা অনেকে জানেন না এটি নিয়ে তারা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যে তারা এটি কখনোই চান না যে অতিরিক্ত ভাড়া এমনি মেট্রো রেলের ভাড়া বাড়তি সেখানে যাত্রীদের কাছ থেকে টয়লেট ইউজ করার জন্য যে ভাড়া ভাড়া বাড়তি দশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে এটি তারা হচ্ছে যেন না নয় সেই দিকেও তারা দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অর্থাৎ এই যে ঈদকে সামনে রেখে মেট্রো রেলের যে এক ঘন্টা সময় বাড়ানো হয়েছে এটি তারা শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাড়ানো চায় এবং মেট্রো রেল যে মানুষের জীবনের গতি নিয়ে এসেছে এই গতি তারা ধরে রাখতে চায় এবং মেট্রো রেলকে তারা যানবাহন হিসেবে তাদের যে যে ধরনের গতি তারা বাড়িয়েছে তাদের যে জনজীবনের যে গতি এসেছে এটি তারা থাকবে এবং এই গণপরিবহন শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে থাকবে এটি কিন্তু তাদের প্রত্যাশা লাভনী এই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে মেট্রো রেলের সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মাঝার আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক ঈদকে কেন্দ্র করে মেট্রো রেলের সময় এক ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সংবাদ দুপুরে আরও থাকছে আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লার খাদি ঈদ সামনে এলেও জৌলুস নেই তাঁতিবাড়িতে সহায়তার দাবি পাবনার ঈশ্বর দিতে তেলবাহী ও মালবাহী দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হওয়া ইঞ্জিন ও বগি উদ্ধার করা হয়েছে ফলে দুর্ঘটনায় সাত ঘন্টা পর ঢাকা খুলনা রুটে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে চালক সহ তিনজনকে পাবনা থেকে এসে আসাদের পাঠানো তথ্য ছবিতে শরীফুল ইসলামের জাস্ট রিপোর্ট ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাত এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে পাবনার ঈশ্বরদী জংশন স্টেশনে তেলবাহী ট্রেন পার্বতীপুরে তেল নামিয়ে দিয়ে খুলনার দিকে যাওয়ার পথে ঈশ্বরদী স্টেশনের পাশে রেলগেটে পাথর বোঝার ট্রেন শান্টিং করার সময় তেলবাহী ট্রেনকে ধাক্কা দেয় তখন তেলবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন ও মালবাহী ট্রেনের এক বগি লাইনচ্যুত হয় এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি তবে ঢাকার সাথে খুলনা ও উত্তরের সাথে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় আমরা এসে দেখলাম ভোরবেলাতে এসে গাড়ি এরকম ভাবে দুটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মালগাড়ি দুটাই মালগাড়ি এদিক থেকে শান্তিং করতে আসছিল ঠিক আছে এর ভিতরে হচ্ছে আমার এই তেলের গাড়িটা মাল গাড়িটা হচ্ছে লাইন ক্লিয়ার দিয়ে দিছে ক্লিয়ার দিয়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে এসে যাই হোক ওই ইঞ্জিনের সাথে হচ্ছে মালগাড়ির মাঝে দুই বগিতে হচ্ছে আঘাত আনে স্টেশনে সাগরদারি এক্সপ্রেস ঢাকাগামী রাজশাহী থেকে লেটে ছেড়ে গেছে যার কারণে যাত্রীদের সময়ের আসলে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রশাসন পাকসি পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ে জানায় ট্রেন লাইন চুক্তির ঘটনা খতিয়ে দেখতে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে আর দায়িত্বে অবহেলার দায়ে প্রাথমিকভাবে মালবাহী ট্রেনের চালক সহকারী চালক এবং অন ডিউটি সহকারী স্টেশন মাস্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে দুর্ঘটনার উদ্ধার কার্যক্রম আমরা মোটামুটি শেষ করেছি ট্রেন কার্য চলাচল কার্যক্রম এবং আমাদের যে ট্রেনগুলো ছিল দুই পাশে উভয়মুখী ট্রেনগুলো
मौलवीबाजारे झुड़ी विद्युत स्पृष्ट हो गुरुतर दग्ध शिशु सोनी आखतारो मारा गा बाबा और तीन भाई बोर पर मारा गल से मृत संख्या बेड़े दाड़ छयने विद्युत स्पृष्ट हो गुरुतर दग्ध हवार पर द्वित श्रेणी पड़ुआ सोनिया के उन्नत चिकित्सार जो सिलेट के ढाई शेख हासिना बार्न इन्स्टीट्यूटे आनार पर आज भोर रात मृत्यु है एर आगे मंगलवार भोरे उपजार गोलबाड़ी इूनियन पूर्व गोलबाड़ी ग्रामे बसत घरे पल्लि विद्युत हाई भोल्टेज लाइन छिड़े पड़े विद्युत मारा जातकाल तर दाफन इफतारे रोजादार्वर अनेक पचंद फल तरमुज तब रोजार शुरू थे क्रेतार नागाले बहरे छो रसालो ए फल आकाश छोआ दाम कारण तरमुज थे मुख फिर नैन क्रेतारा आर दुई तीन दिन बिस्टी खेत नष्ट हो जाए बजारे बेड़े तरमुजे सरबराह और ये पड़े गाम तब आड़तर तुलन खुचर दाम एखो बी फजल आदित्य रमजान शुरू थे बजारे तरमुचर दाम छो चढ़ा एक समय पिस हिसाब से बिक्री हवा यह रसालो फलटी के जीते रखा हतो नब्बे टे तब दो तीन दिन भारि बर्षण खेत क्षतिग्रस्त हवाय तरमुचर सरबराह बेड़े बजारे आड़ते जमे तरमुचर स्तूप जार प्रभाव पड़ते शुरू कर बजारे पाइकारा प्रति पिस आकार भेदे बिक्री कर त्रिस थे दुश ट सब दिखे माल पाकसे एवेलेबल माल आसते राजधानी खुचरा बजारे चित्रता कि भिन्न एखो खुचरा प्रति के जी दाम हाँकान पैंत पंचाश टाकुज एक लोक आढ़ाई टाइम बजार देखा जाए भरा सरबराह बृद्धि दाम कारण क्रेतारा विमुख हवाय कमे दाम एड़तर पशापी खुचरा बजारे अभिजान अब्याहत थे तरमुचर दाम आरो कम मन करें भोक्तारा फजले आदित्य चार दफा दबी कर्मबिरि पालन कर इंट्रांस चिकित्सक दशक बेपारे विस्तारित जाते मानिकगंजुक्त हमारे सहकर्मी आब्दुल आलिम आलिम तो दर्शक चार दफा दबी इंट्रांस चिकित्सक कर्मबिरि पालन करा तर दबी बेपारे विस्तारित तथ्य जान आज के पंचम दिन मत मानिकगंज कर्णल मालिक मेडिकल कलेजर जो इंटार्न चिकित्सक रोन ता क्यों कर्मबिरि पालन कर तरह वेतन भात बृद्धि सह चार दफा दाबी तो हमारा सकाल के देखते इंटार्न चिकित्सक मेडिकल कलेज हासपत प्रांगणे ता अवस्थान कर्मसूची पालन करमबिरि पालन कर विषय कथा इंटार्न चिकित्सक ता जी टीम जे वेतन भात देवा हे अति नगण्य ए बर्तमान बजार दर साथ अनारियम जो सम्मानी देव है सामंजस्य नये दाबी कर त्रिस हजार टाक तक सम्मानी भात दाबी ता क्यों आंदोलन कर विक्षोभ विक्षोभ करा तो विषय और कथा जेटा जानते पे इंटार्न चिकित्सक कर्मबिरतर फले कनेक रुगी रुगी क्यों विपाके पड़े और रुगी स्वजनराव तारा जीटी बर्मबिरतर फले नियमित चिकित्सा पवार सुविधा क्योंकि पाचेना और रुगी जेटी स्वजन जेटी चिकित्सा सेवा व्याहत हर कारण क्योंकि मेडिकल कलेज सर क्योंकि अन्त्र प्राइट हासपाल सह ए जिला सदर हासपाल विभिन्न हासपाले क्योंकि रुगी एखान स्वजन सर चिकित्सा दिशन तो जी बोलते चाहिए आंदोलन जे कर इंटार्न चिकित्सक परिषद जे समन्वयकारी रही डाक्त 
আব্দুল আলিম আমরা তার সাথে জানবো যে আচ্ছা আপনাদের যে আন্দোলনটা এটা এই আন্দোলনটা কতদিন যাবত চলবে আপনার আপনাদের আসলে দাবি দেওয়াটা কি একটু বলবেন ইন্টার্ন ভাতা বৃদ্ধি এবং আমাদের যে ডাক্তার সুরক্ষা আইনের দাবিতে আমাদের যে চলমান যে ইন্টার্ন কর্মবিরতি আছে সেটা আজকেও চলমান এবং আগামীকাল মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বারোটায় তিনি দেখা করবেন আমাদের সাথে পরবর্তীতে তার সাথে দেখা করার পরে সারের সাথে দেখা করার পরে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানাই দেবো যা পরবর্তীতে আমাদের আন্দোলনটা বা কর্মবিরতিটা এটা এক্সটেনশন করবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে লাবনী যেমনটি শুনছিলেন যে এই আন্দোলনের যে সমন্বয়কারী রয়েছেন ডাক্তার আব্দুল আলম তিনি যেটি বলছেন যে আগামীকালকে মানুষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় তাদেরকে দেখেছেন তাদের সাথে আলোচনায় বসবেন তাদের দাবি দেওয়া পূরণ হলে হয়তো বা আন্দোলন তারা স্থগিত করবেন এবং যদি দাবি দেওয়া না হয় সেক্ষেত্রে তারা পরবর্তীতে তারা আন্দোলনের নতুন কি যে পরিকল্পনা রয়েছে তারা তারা সেটি জানাবেন লাবনী এই ছিল মানিকগঞ্জ কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজ থেকে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতির আমার কাছে সর্বশেষ খবর ধন্যবাদ আলিম আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক চার দফা দাবিতে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এগারোটি লিফটের নয়টি অচল যে দুটি লিফট দিয়ে রোগী সহ স্বজনরা চলাচল করেন সেটিরও একটি আটকে পড়ে মাঝে মধ্যে রোগীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন গণপূর্ত বিভাগের দোহাই দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনভোগান্তির কথা স্বীকার করলেও গণপূর্ত বিভাগ বলছে ভিন্ন কথা বরিশাল থেকে শাহিন সুমনের পাঠানো চিত্রে রাহত খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় দক্ষিণ অঞ্চলে চিকিৎসা সেবার ভরসাস্থল বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে উনিশশো সালে স্থাপিত পুরানো এই হাসপাতালটিতে চিকিৎসার মান নিয়ে রোগীদের মধ্যে রয়েছে নানা অভিযোগ হাসপাতাল ঢোকার পর থেকে শুরু হয় নানা ভোগান্তি সন্তানের চিকিৎসা নিতে আসা এক মা জানান ওষুধ কিনতে লিফটে উঠে দীর্ঘ সময় আটকা পড়ে দম বন্ধ অবস্থায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন তিনি লিফটে উঠছি তখন হচ্ছে ওই যে আমরা তিনজন প্রায় বিশ মিনিট ষোলো সতেরো মিনিট আটকা ছিলাম ভিতরে তো আমরা থাকাকালীন বিকট আওয়াজ আমরা ভিতরে থেকে ফোন দিছি এক লোক বলছে লোক পাঠাইতেছি কিন্তু উনি কাউরে পাঠায় নাই অন্যান্য রোগী ও তাদের স্বজনরাও প্রায় পড়েছেন এমন লিফট বিড়ম্বনায় এমনকি ইমার্জেন্সি রোগী নিয়েও লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দীর্ঘ ইমার্জেন্সি গেটের সামনের অংশে দুটি লিফট থাকলেও সচল রয়েছে একটি আর প্রধান ফটকে মাঝের অংশে ছয়টি লিফটে রোগী বহনকারী লিফট মাত্র একটি সেটু আটকে পড়ে থাকে মাঝে মধ্যে হাসপাতালটির পরিচালক জানান বিষয়টি বারবার জানানো হলো দায়িত্বরত গণপূর্ত বিভাগ থেকে কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় এই জনভোগান্তি এবং ওনাদের যে ম্যান পাওয়ার দিয়ে লিফট চালানোর জন্য সে ম্যান পাওয়ার আসলে ওনার দীর্ঘদিনের মতো নিয়োগ নাই সেই কারণে আমাদের লিফটগুলো চলে না বন্ধ থাকে এদিকে দ্রুত সময়ে এই সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান গণপূর্ত বিভাগ আমাদের ডেইলি যে রিপেয়ার এবং মেইনটেন্যান্স লাগে এই মেইনটেন্যান্সের যে খুচরা যন্ত্রাংশ এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা লাগে এগুলো এলসি করা হয়েছে আমরা যে দরপত্র আহ্বান করেছি এলসির মাধ্যমে এই মালামালগুলো এসে পৌঁছালে এই বাকি লিপগুলো সচল হয়ে যাবে এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটির সকল সমস্যা সমাধান করা হবে এমন প্রত্যাশা দক্ষিণ অঞ্চলবাসীর নিউজ ডেস্ক টিভি অর্ধযোগ পেরিয়ে গেলেও সাতক্ষীরায় রাস্তার দুই ধারে থাকা পোকা আক্রান্ত মরা গাছগুলো কেটে রোপণ করেননি কর্তৃপক্ষ ঝড় বৃষ্টির মৌসুম শুরু হলেও এর ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা নেই কর্তৃপক্ষের সাতক্ষীরা থেকে শরীফুল্লাহ কায়সার সুমনের তথ্য চিত্রে দিবাশ্রী বড়ুয়ার ডাস রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের জেলা সাতক্ষীরায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছাচের মতো বড় বড় দুর্যোগ সেই সাথে ভেঙে যাচ্ছে জীবন্ত বনজ ও ফলজ গাছ তার সাথে গাছ মরে যাওয়ার ঘটনায় দেখা দিয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রায় এসব মরা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মানুষ আহত হচ্ছে এরকম একটা হাইওয়ে প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষের চলাচল যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সামান্য ঝড়ে এই গাছ ভেঙে কিন্তু মানুষের প্রাণহানি করতে পারে দ্রুত যদি এই গাছগুলো সংস্কার করে তা সংস্কার করে তাহলে জনসাধারণ আমাদের চলাফেরা ঝুঁকিপূর্ণ হাত থেকে বেঁচে যাব বিভিন্ন সময় আমাদের এই গাছের ডালগুলো ভেঙে পড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এই ডালগুলোর জন্য মানুষ খুব বাতাস যখন আসে তখন খুব 
বিপজ্জনক এই রাস্তায় চলাচল সামাজিক বন বিভাগের গবেষণায় উঠে এসেছে গাছগুলো মারা যাচ্ছে লাখা নামের পোকার আক্রমণে গবেষণা শেষ হলেও মরা গাছগুলো কাটার দায়িত্ব নিচ্ছে না কেউ আমরা বন গবেষণা কর্তৃক এটা জানতে পারলাম যে এটা একটা লাখা পোকার আক্রান্ত হয়ে গাছগুলো মারা যাচ্ছে আমরা বন বিভাগ ইতিমধ্যে আমরা রেন্টি গাছ রোপণ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছি দ্রুত মরা গাছ কেটে নতুন গাছ লাগিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করবেন বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় যে সমন্বয় উন্নয়ন সভা হয় এই জন্য এই সভায় এটা উত্থাপিত হবে অনুমোদন হলেই আমরা এটিকে টেন্ডারের প্রক্রিয়ায় আমরা যে এই গাছগুলি অপসারণ করব এবং ভবিষ্যতে অপসারিত জায়গায় আবার আমরা পুনরায় বৃক্ষায়ন করার পরিকল্পনা আমাদের আছে সাতক্ষীরা আশাশুনি সড়কের ছাব্বিশ কিলোমিটার ও কলারোয়া থেকে মুন্সিগঞ্জ সড়কের তিরানব্বই কিলোমিটার জুড়ে থাকা মৃত গাছগুলো দ্রুত অপসারণ করে নতুন গাছ রোপণের দাবি এলাকাবাসী নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ দুপুরে আরও থাকছে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি এখনও ত্রাণ নিতে গিয়ে আঠারো ফিলিস্তিনির মৃত্যু যে মায়েদের শত ত্যাগ তিতিক্ষায় বেড়ে উঠেছে সন্তান চোখের জলে সে মায়েদেরই এখন নিঃসঙ্গ জীবন সন্তানদের সেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল মায়েদেরই এখন শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম সেখানে বসেই পরিবার নিয়ে কাটানো সোনালী অতীতের স্মৃতিচারণেই কাটছে কুষ্টিয়ার বৃদ্ধাশ্রমে থাকা ত্রিশ মায়ের প্রতিটি মুহূর্ত ইরফান রানা ক্যামেরায় কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট কুষ্টিয়ার মজমপুরের উদয় মা ও শিশু পূর্ণবাসন কেন্দ্র যেখানে নীরবেই চোখের জলে কাটে তিরিশ জন মায়ের প্রতিটি মুহূর্ত এক সময় যে মায়েদের ছিল স্বামী সন্তানদের নিয়ে সুখের সংসার সেই মায়েদেরই এখন শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম বড় হয়েছেন সন্তানেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজেদের সংসার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল সেই মায়েদেরই প্রয়োজন ফুরিয়েছে সন্তানদের কাছে তাই এক সাগর কষ্ট বুকে চেপে অতীতের সোনালী স্মৃতিচারণেই এই বৃদ্ধাশ্রমে কাটছে তাদের জীবন কষ্ট করে ছেলে মেয়ে মানুষকে কোনো লাভ করতে পারিনি আসেন আমার একটা নাতি আছে ওই নাতিটা কলেজে টলেজে আসে তাই একটু দেখা করতে আসে আমার কেউ দেখা করতে আসে না ওই মেসে ভাত রান্নাই এইসব করে করে ছেলে ফেলে মানুষ করে সেই টাউনে ভাড়া থাকি পরে মিয়া ঘরে আসে বাধ্য হয়ে এইখানে আসে আমরা বইটা খুব কষ্ট করি সময় খাওয়া সময় জুটাতে পারে না ওষুধ পানি দিতে পারে না সব কিছু ছেড়ে একটু মাথা গোজার ঠাই পেতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই এই বৃদ্ধাশ্রমে তিরিশ মায়ের বসবাস খাদ্য চিকিৎসা সহ নানা সংকটের মধ্য দিয়েই কোনো রকম কাটছে তাদের সময় বৃষ্টি আলে তো আমরা দাঁড়াতেই পারিনি কোন দাঁড়াবো মাথা দেবো কোন থাকার জায়গা নাই বিছানে ভিজে যায় খুব কষ্টের রেস্তে একটু জায়গা হলেই পারে আমার একটু শান্তিতে থাকতে পারি বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ বলছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নানাবিধ সংকটে পড়েছেন তারা এসব মায়েদের ভালোভাবে রাখতে সরকার ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান তাদের যে মাকে সন্তানরা মেরে হাত পা ভেঙে বাড়ির থেকে বার করে দেয় সেই মাটা যাবে কোথায় সেই মাদের জন্যই আমাদের এই পুনর্বাসন কেন্দ্র যে আপনারা সবাই মিলে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমাদের এই অসহায় মারা একটু খেয়ে পড়ে তাদের জীবনযাপন করতে পারত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে আমাদের বাইদের জন্য একটু বসবাস করার জন্য জায়গা দেন এগিয়ে আসুক বৃত্তবানরা শত কষ্টের মধ্যেও হাসি ফুটুক বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মুখে অতীতের সব স্মৃতিই হোক তাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা নাইদ হাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে তাদের কথা আমরা শুধু বলছি না সারা বিশ্ব বলেছে যে এই সরকার জগদ্দল পাথরের মতো বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের উপরে চেপে বসেছে এবং তাদের উপরে জুলুম অত্যাচার নির্যাতন করছে বাংলাদেশের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এক লক্ষ মামলা দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ নেতা কর্মীকে সেই মামলা আসামি করা হয়েছে 
এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে যে কারণে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের দিক নির্দেশনায় কর্মসূচি আমরা পালন করেছি আমরা ভবিষ্যতে নতুন কর্মসূচি আমরা পালন করব আমরা রাজপথে আছি একটি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তন করে সেখানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে সে কারণে বিএনপি রাজনীতি করে না বিএনপি রাজনীতি করে জনগণের জন্য আপনারা দেখেছেন বিগত দেড় বছর আমরা রাজপথে ছিলাম লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের প্রতিবাদ সভাগুলোতে তারা এসেছে তারা প্রতিবাদ করেছে